ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูที่สิบห้านะคะ as temperatures which are dramatic increase which are dramatic rising melt the polar ice cap five countries raised to mark the claims to a new energy frontier แปลว่าอะไรคะแปลว่าในขณะที่แบบอุณหภูมิอะซึ่งแบบกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะมันละลายน้ําแข็งลงกลัวโลก5ประเทศก็แข่งขันกันที่จะแบบเหมือนกับทําแผนที่คือ5ประเทศก็เหมือนกับแบบทำแข่งขันกันทําแผนที่เพื่ออ้างสิทธิ์อะในชายแดนพลังงานใหม่ในพื้นที่บริเวณแบบชายแดนพลังงานใหม่เก็ตปะโอเคเรามาดูคําศัพท์ของข้อนี้นิดนึงค่ะมีคําไหนไม่ได้ไหม temperature บอกว่าอะไรคะ temperature แปลว่าอุณหภูมิค่ะดรามาติกแปลว่าอยากรวดเร็วเหมือนกับพมอ้อฟ้าสนองเมลจะแปลว่าอะไรคะหลอมละลายโคลาแปลว่าขั้วโลกไอซ์แคปมันไอซ์แคปมันแปลว่าแบบแผ่นน้ําแข็งขนาดใหญ่เนื้อออกว่าแผ่นน้ําแข็งขนาดใหญ่ที่แบบเป็นพวกน้ําแข็งแล้วก็เป็นพวกหิมะที่แบบปกคลุมพื้นที่อ่ะเกิดไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าไอซ์แคปอ่ะเข้าใจพี่พูดปะน้องเห็นหมีขั้วโลกเดินปะอยู่บนแผ่นน้ําแข็งขนาดใหญ่ที่มันมีทั้งน้ําแข็งมีทั้งหิมะตกลงมาแล้วก็ครอบคลุมบริเวณกว้างใหญ่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไอซ์แคปถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าไอซ์แคปคือ a mass of ice and snow that permanently covers a large area of land ผ่านปะเขียนทำไปให้นะคะนี้อันนี้เสิร์ฟให้นิดนึงละกันเขียนตัวแค่นี้เห็นปะเห็นนะไอซ์ครับนะคะแปลว่า m s of ice and snow t h a t Uh, permanently covers a lot of area of land. ผ่านปะแมสแปลว่าอะไรคะแมสแปลว่าใหญ่ค่ะแปลว่าใหญ่แปลว่ามาก permanently แปลว่าถาวรค่ะแบบอย่างถาวรผ่านปะไอซ์แคมมันเหมือนแบบแผ่นน้ำแข็งหรือขนาดใหญ่หรือหิมะที่ปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่อย่างถาวรเนี่ยเนาะประมาณนี้ผ่านปะคำว่าแมสนะคะแปลว่าใหญ่แปลว่ามาก permanent แปลว่าถาวร permanently เป็น adverb ค่ะอย่างถาวรผ่านปะค่ะนะดึงออกนะน้องเล่าให้ไหมคะ Ice cap can melt of ice and snow that are permanently that พี่เขียนผิดใช่ไหมมันไม่ควรมี R ดิขอโทษขอโทษ Ice cap นะคะ can melt of ice and snow that permanently covers a large area of land ผ่านปะคือแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่แล้วก็หิมะซึ่งปกคลุมพื้นที่บริเวณกว้างใหญ่อย่างถาวรนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่า Ice cap ก็คือเป็นแผ่นน้ำแข็งใหญ่ๆอะน้องประมาณเนี้ยผ่านนะผ่านนะ rest ค่ะน้องค่ะคำว่า rest พี่เขียนข้างล่างนะคำว่า rest จะเป็นคำนามได้แปลว่าการแข่งขันก็ได้หรือคำว่า rest แปลว่าอะไรดีคะแปลว่าเสื้อชาติคำว่า rest นะคะแปลว่าการแข่งขันก็ได้แปลว่าเสื้อชาติก็ได้ถ้าเป็นคำนามเป็น verb ได้เหมือนกันแปลว่าแข่งขัน
่ในที่นี้ก็คือห้าประเทศแข่งขันการทําแผนที่ค่ะคำว่าแบบเป็นคํานามแปลว่าแผนที่เป็นเวิร์แปลว่าทําแผนที่เคลมแปลว่าสิทธิ์ค่ะเคลมแปลว่าสิทธิ์หรืออ้างสิทธิ์อะถ้าเป็นเวิร์ก็คืออ้างสิทธิ์ฟรอนเทียร์แปลว่าอะไรคะชายแดนอินเนอร์จีแปลว่าพลังงานอินเนอร์จีแปลว่าพลังงานแอดเจคทีฟของอินเนอร์จีคือคําว่าอินเนอร์จติกค่ะอินเนอร์จติกเลยเป็นแอดเจคทีฟแปลว่าอะไรคะแปลว่าที่กระตือรือร้นก็คือที่เต็มไปด้วยพลังงานก็คือที่กระตือรือร้นเห็นไหมไม่เห็นเลื่อนขึ้นนะเราคันไหมคะโอเคผ่านปะทวนคำสามให้นะคะคำว่า temperature แปลว่าอุณหภูมิค่ะ dramatic แปลว่าอย่างรวดเร็วเหมือนกับคำว่า fast melt แปลว่าหลอมละลายค่ะคำว่า polar แปลว่าขั้วโลกคำว่า ice cap ก็คือแบบแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เราก็มีหิมะปกคลุมอยู่ในบริเวณกว้างใหญ่อย่างถาวรค่ะคำว่า race race เป็นในทางนามและ verb คำว่า race เป็นคำนามแปลว่าการแข่งขันหรือแปลว่าเชื้อชาติก็ได้ถ้าเป็น verb แปลว่าแข่งขันค่ะแล้วก็ถ้าเป็นคำว่า map แมปเป็นคำนามแปลว่าแผนที่ค่ะและเป็นเวอร์แปลว่าทําแผนที่คําว่าเคลมเป็นในทางนามแล้วเหมือนกันเคลมเป็นคำนามคือสิทธิ์ค่ะถ้าเป็นเวอร์ก็คือแบบเหมือนกับอ้างสิทธิ์ประมาณนี้คําว่าอินเนอร์จีค่ะแปลว่าพลังงานกลายเป็นอะจิทีกลายเป็นคําว่าอินเนอร์จีติกอินเนอร์จีติกเป็นอะจิทีเพราะว่าที่เต็มไปด้วยพลังงานก็คือที่กระตือรือร้นนั่นเองค่ะส่วนคําว่าฟรอนเทียร์ฟรอนเทียร์แปลว่าอะไรคะฟรอนก็คืออยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าประเทศเรากั้นประเทศเรากับประเทศตรงข้ามก็คือชายแดนค่ะคำว่าฟรอนเชอร์จึงแปลว่าชายแดนทันไหมคะทันป้าทันป้าให้เวลาลอกแป๊บหนึ่งค่ะทันไหมลอกเสร็จป้าเสร็จป้าเสร็จป้าเสร็จนะผ่านนะเข้าไปดูในเรื่องเลยค่ะ as เป็นคำเชื่อมถูกไหมไล่จากประโยคแรกลงมาน้องดูถึงแท้ก่อนคำแม่ค่ะ as temperatures which are dramatic rising melt the polar ice cap ดูถึงแค่ ice cap คำว่า as เห็นไหมคะเป็นสันธานคำเชื่อมในขณะที่ถูกปะในขณะที่อุณหภูมิน้องเจอ which ค่ะบอกให้ดูว่าเป็นตัวเป็นตัวขยายหรือข้างในเป็น verb แท้คะเป็นตัวขยายปะ which ขยายไปถึงไหนคะ rising ค่ะเพราะฉะนั้น subject ของประโยคแรกค่ะหลัง as subject ของประโยคแรกอยู่ที่คำว่า temperatures ค่ะเวิร์บของประโยคแรกอยู่ที่คำว่า melt ค่ะดูคำว่า melt ก่อนเลย temperatures เป็นประธานเติม s ค่ะเพราะฉะนั้น melt ใช้เวิร์บเป็น infinitive ถูกหรือยังคะถูกแล้วใช่ปะถูกแล้วค่ะเมื่อถูกแล้วเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ถูกแล้วไปที่ข้อ3ค่ะจะพบว่า ice cap ice cap เป็นคำนามถูกว่าแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่เป็นคำนามค่ะจะบอกว่าแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ขั้วโลกค่ะน้องคะ polar มาขยาย ice cap ถามว่าถูกหรือยังคะ Ice cap เป็นคำนามตัวมาขยายต้องเป็นอะไรคะต้องเป็น adjective พี่ถามว่า polar เป็น adjective ไหมคะเป็นแล้วคะ่ะ adjective ขยายนามถูกหรือยังคะถูกแล้วเพราะฉะนั้น polar ถูกยังถูกแล้วผ่านปะมาดูประโยคข้างหลังก่อนคะ่ะเดี๋ยวในวงเล็บเราค่อยดูกันอีกทีคะ่ะประโยคด้านหลังก่อนเลยประโยคด้านหลังคะ่ะ five countries rest to melt their claims to an energy frontier ประธานของประโยคกลางอยู่ที่คำว่าอะไรคะ countries verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ race ค่ะ their claims น้องคะ their ในที่นี้แทนอะไรคะคือการคือเขาทำแผนที่แข่งขันกันทำแผนที่เพื่ออ้างสิทธิ์น้องคะพี่ถามว่า their ในที่นี้คือสิทธิ์ของใครคะ their claims their ในที่นี้คือใครเอ่ยย้อนกลับไปดูนามพระหูคนที่น่าจะเป็น their แล้วลงในประโยคนี้ make sense ค่ะเจอคำว่าย้อนกลับไปนามพหูพจน์ใกล้ที่สุดคือ countries ค่ะเพราะฉะนั้นคําว่า there คือแทนอะไรคะแทน five country นั่นเองค่ะนั่นก็คือ five countries claim จําได้ไหมคะการใช้ apostrophe s กับ apostrophe เฉยๆความหมายเหมือนกันเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของถ้าตัวข้างหน้าเติม s น้องใช้ apostrophe เฉยๆถ้าตัวข้างหน้าก็คือตัวนามตัวนี้มันไม่ได้เติม s น้องใช้เป็น apostrophe s จำได้ใช่ไหมคะ maps จะ claims to ถูกเรียงคะบทพบทถูกยัง
ถูกแล้วค่ะก็คืออ้างสิทธิ์ถึงอะไรอ้างสิทธิ์ของแบบอืมชายแดนพลังงานอันใหม่ค่ะข้อ2ถูกแล้วข้อ3ถูกแล้วเพราะฉันผิดที่ข้ออืมอันนี้ใครๆก็ดูค่ะผิดที่ข้อ1ค่ะน้องคะถามว่าทําไมถึงผิดที่ข้อ1น้องดูข้างในค่ะ which are dramatic rising คือเขาจะบอกว่าอุณหภูมิที่อะไรที่กําลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถูกไหมคะกําลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถามว่าอย่างรวดเร็วขยายอะไรคะขยายคําว่าเพิ่มถูกปะขยายว่าเพิ่มยังไงก็เพิ่มอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตัวดราม่าติดตรงเนี้ยจริงๆมันควรจะขยายอะไรคะขยาย verb คือ rising ถูกปะมันต้องมันควรจะขยาย verb ก็คือ rising ถ้าตัวที่มาขยาย verb เอ้ยไม่ใช่พี่จะพูดว่าตัวที่มาขยาย verb ควรเป็น adjective หรือ adverb คะ adverb ปะ adjective ขยายนาม adverb ขยาย verb ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่ถามว่าดราม่าติดอะเป็น adjective หรือ adverb คะเป็น adjective ปะ dramatic เฉยๆเป็น adjective แปลว่าอย่างรวดเร็วเท่ากับคำว่า fast ค่ะ adjective ขยาย verb ถูกปะไม่ถูกต้องใช้ adverb ถูกไหมคะใช้ adverb เปลี่ยน dramatic เป็นอะไรคะ dramatically เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็แก้จาก dramatic เป็น dramatically ค่ะทำเป็น adverb เพื่อมาขยาย verb ทันไหมข้อนี้ทวนหนึ่งรอบตั้งแต่คำสอบค่ะเพื่อมีใครไม่ทันตรงไหนนะคะทวนหนึ่งรอบนะ As temperatures which are dramatic rising melt the polar ice cap, five countries raise to melt the claims to an energy frontier. ลายดูคำศัพท์ค่ะ Temperature แปลว่าอุณหภูมิค่ะ Dramatic ก็อย่างรวดเร็วเท่ากับคำว่า fast แคปเป็น adjective Melt เป็น verb แปลว่าหลอมละลายค่ะ Polar เป็น adjective แปลว่าขั้วโลก Ice cap แปลว่าแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่มีหิมะปกคลุมพื้นที่บริเวณกว้างอย่างถาวรค่ะคำว่า rest rest เป็นได้ทาง verb และนาม rest เป็นคำนามแปลว่าการแข่งขันหรือแปลว่าเชื้อชาติก็ได้ rest เป็น verb แปลว่าแข่งขันค่ะคำว่า map map เป็นคำนามก็ได้เป็น verb ก็ได้เป็นคำนามแปลว่าแผนที่ค่ะเป็น verb แปลว่าทําแผนที่ claim เป็นได้ทางนามแปลว่าเหมือนกันเป็นคำนามแปลว่าสิทธิ์เป็น verb แปลว่าอ้างสิทธิ์คำว่า energy energy เป็นคำนามแปลว่าพลังงานกายร่างเป็นอัจฉริเป็นคําว่า energetic ค่ะ energetic ก็เลยเป็นอัจฉริแปลว่าที่เปี่ยมไปด้วยพลังงานนี่คือที่กระตือรือร้นค่ะส่วนคำว่า frontier frontier คือบริเวณที่แบบมันอยู่หน้าประเทศก็คือที่กั้นระหว่างประเทศเรากับประเทศตรงข้ามเพราะฉะนั้น frontier ก็คือชายแดนทันปะไล่มาดูทีละคำค่ะไล่จากคำว่า as มาดูถึงคำว่า as temperatures which are dramatic rising melts the polar ice cap ดูแค่นี้ก่อนค่ะคำว่า as บอกว่าในขณะที่ถูกปะเราก็มาดูประโยคที่1หลัง as as เป็นสันธานเชื่อม2ประโยคก็ไม่ดูประโยคที่1หลัง as ประธานของประโยคแรกอยู่ที่คําว่า temperatures verb อยู่ที่คําว่า melt ค่ะ temperature term s เพราะฉะนั้น melt ใช้ verb infinitive ถูกต้องแล้วข้อ2จึงถูกต้องแล้วข้อ3 the polar ice cap ice cap เป็นคํานามค่ะตัวที่มาขยายนามบอกให้ดูว่าน้ําแข็งที่ไหนน้ําแข็งที่ขั้วโลกตัวที่มาขยายนามต้องเป็น adjective polar เป็น adjective อยู่แล้วก็ถูกต้องแล้วและประโยคที่2ค่ะ five countries เป็นประธาน verb คือคําว่า raise ค่ะในที่นี้ก็คือ raise to map the claims to a n energy frontier ปุ่มพบทใช้ to ถูกหรือยังคะถูกต้องแล้วข้อ2ข้อ3ข้อ4จึงถูกต้องแล้วผิดที่ข้อ1ค่ะเพราะอะไรเพราะเขาจะบอกว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคำว่า dramatic จริงๆอ่ะควรจะมาขยายคำว่า rising rising มันเป็น verb ค่ะเพราะฉะนั้นเราใช้ adjective ขยาย verb ไม่ได้เราต้องใช้ adverb ข้อ1จึงผิดจึงแก้จาก dramatic เป็น dramatically ทันปะทันนะคะเราตรงไหนไม่ทันนี้ไหมคะตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจให้น้องดูเป็นเทมน้องก็กอกลับไปดูอีกรอบนะคะน้องคะเพราะฉะนั้นพี่จะขออนุญาตผ่านข้อที่สิบห้านะคะแล้วเราก็จะไปที่ข้อที่สิบหกกันทันไหมคะน้องทันปะพี่พูดเดวไว้ปะโอเคคะต่อไปพี่จะสปีดให้ชาลงนะคะเอ๊แต่ข้อต่อไปไม่ค่อยมีอะไรคะ่ะน้องคะทันนะผ่านนะคะไปข้อที่สิบหกค่ะข้อหนึ่งง่ายแล้วแหละเฮ้ยเห็นไหมเหมือนตัวหนังสือเล็กยังไงไม่รู้ปะตัวหนังสือดูเล็กมากเลยอะแป๊บนึงอะน้องเดี๋ยวพี่ซูมเข้าไว้ให้นิดนึงค่ะเห็นไหมเห็นใช่ปะตัวแอบเล็กไปนิดนึงค่ะขอตัวทีข้อนี้โอเคเรามาดูข้อนี้กันค่ะข้อที่สิบหก The reader of the magazine was invited to send letters without personal information to the magazine office within two weeks. แปลว่าอะไรคะแปลว่าคนอ่านแมกกาซีนถูกเชิญให้เขียนจดหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเขาว่าไปที่สำนักงานของที่ทำแบบนิตยสารค่ะภายในสองอาทิตย
อืมนี่ทำไมไม่มีอ่ะแป๊บหนึ่งนะนะคือจริงๆถ้าพี่จำไม่ผิดอันนี้มันเป็นข้อสอบโบเนตอะแล้วข้อสอบโบเนตมันต้องมีช้อยอะเข้าใจที่พี่พูดว่าช้อยแบบช้อยแบบนี้เห็นปะข้อสอบที่มันเป็นช้อยแบบให้ให้กาแบบให้แกด้วยอะอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบโอเนตทีนี้อันเนี้ยเป็นข้อสอบโอเนตแต่พี่หาปลุกช้อยไม่เจอเลยนะพี่ไม่รู้ว่าพี่ปิ้นออกมาแล้วพี่ไว้ไหนไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องมีช้อยเราก็ทําได้ค่ะน้องคะโอเคเราไล่มาดูกันเลยค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าตรงไหนพี่เราไปแก้เองแล้วกันค่ะน้องไม่ต้องมีช้อยหรอกทําในนี้ไปเลยประธานของประโยคนี้อยู่ที่คําว่าอะไรคะประธานของประโยคอยู่ที่คําว่า readers ค่ะ verb อยู่ที่คําว่าอะไรคะอ๋อสินไวเชิดค่ะหลังอ๋อเห็นบ้าเจอคำบุพบทค่ะเป็นตัวขยายถูกไหมจำได้ใช่ไหมคะหลังคำไหนบ้างเป็นตัวขยายพวก w h ทั้งหลายทั้งหลาย which who whom where หลังพวกนี้เป็นตัวขยายเจอคำบุพบททั้งหลายทั้งหลาย of in on เป็นตัวขยายทั้งหมดหรือไม่ก็เจอเครื่องหมายพวกเซมิโคลอนโคลอนคอมมาคันหน้าหลังหรือไม่ก็มีแดดขีดหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็บอกให้รู้ว่าเป็นตัวขยายทั้งสิน้นจำได้ใช่ไหมคะจำได้ปะทวนทวนอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อนน้องบางคนจำไม่ได้แม้ว่ามันจะผ่านมาหลายข้อแล้วก็ตามค่ะจำได้ใช่ไหมคะตัวที่เป็นคำขยายมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเป็นพวก W H ช่างหลายทั้งแหล่ who whom which when where why that อะไรอย่างเงี้ยทางก้อนพวกนี้ค่ะบอกให้ดูว่าตรงเนี้ยเป็นตัวขยาย subject ที่อยู่ข้างหน้าผ่านปะหรือไม่ก็ข้อสองค่ะเจอ subject แล้วก็มีมีคำว่าเอ้ยมีพวกบุพบทจับ in on อะไรพวกเนี้ยเฮ้ยบุพบทเราก็มีอะไรไม่รู้ต่ออย่างนี้นะก้อนตรงนี้ก็เป็นตัวขยาย subject ค่ะหรือไม่ก็แบบที่สามก็คือมี subject และด้านหลังเป็นแบบ semicolon หรือไม่ก็เป็นจุดจุดหรือไม่ก็เจอเซมิโคลอนเจอจุดจุดหรือไม่ก็เจอแบบคอมมาอะไรไม่รู้แล้วก็คอมมาอย่างเงี้ยตัวเนี้ยขยายน้ำข้างหน้าตรงนี้ก็ขยายน้ำข้างหน้าทันปะหรือไม่เจอแบบแดดแล้วก็แดดแดดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แดดอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือขยายเหมือนกันทันปะคะคือถ้าเจอเครื่องหมายอะไรก็ตามพวกเนี้ยก็คือบอกให้รู้ว่ามันไปขยายน้ำข้างหน้าเจอบุพบทขยายน้ำข้างหน้าเจอพวกตัวบิวเพชช่างอะไรทั้งหลายหรือเจอคำว่าแดดก็คือขยายน้ำข้างหน้าผ่านปะพวกนี้บอกให้ดูว่าเป็นตัวขยายทั้งสิน้นจริงจริงผ่านมาหลายข้อพี่คิดว่าน้องแยกได้แล้วแหละว่า subject u n i v e r s e uni อะไรเงี้ยพี่มั่นใจว่าน้องแยกได้แล้วแต่พี่ก็เอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อน้องพลาดตรงไหนไม่ทันตรงไหนนะโอเคผ่านปะผ่านนะคะพวกไหนบ้านที่เป็นคําขยายไหนปิดหนังสือส่วนพร้อมกันค่ะพวกไหนบ้านที่เป็นคําขยายค่ะน้องคะ wh ทั้งหลายทั้งแหล่ that บุพบทเราก็พวกเครื่องหมายทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายเช่นพวกเซมิโคลอนคอมมาคันหน้าหลังหรือหรือแบบจุดจุดแต่หรือไม่ก็แบบเป็นแดดหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยพวกเครื่องหมายพวกนี้ก็บอกให้รู้ว่าเป็นตัวขยายทันปะทันนะพอฉันพี่ผ่านนะคะผ่านนะผ่านนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นคำบุพบทก็บอกให้รู้ว่าเป็นตัวขยายถูกปะแล้วเรามาดูกันเลยค่ะ the readers of the magazine was in white tent Readers เป็นประธานนะคะ was invited ประธานเติม s ใช่ was ถูกยังผิดแน่ๆป่ะไม่ข้อ a กับข้อ b อะต้องผิดแน่ๆข้อ a จบน้องเห็นเส้นใช่ป่ะข้อ a จบถึงคำว่าแมกกาซีนนะแล้วข้อ b เป็นแค่ was invited เพราะฉะนั้นต้อง a กับ b ตัวใดตัวหนึ่งผิดค่ะแต่เรายังไม่ดูว่าตัวไหนเราต้องอ่านต่อไปค่ะ to send letters with our personal information ดูถึงจบแค่ข้อ c ค่ะเห็นคำว่าแดป่ะ Their personal information น้องคะถ้าลองใช้แดปแปลว่าประธานต้องมีหลายคนถูกไหมคะใช่ปะ s e l l letters with their personal information แดในที่นี้มันแทน readers ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทีนี้เขาใช้แดแปลว่า readers ต้องมีหลายคนถ้า readers มีหลายคน verb ผิดปะผิดนะต้องแก้จาก was เป็นอะไรคะ were ทันไหมต้องเป็น were in white term น้องบางคนพี่ทำไมถึงต้องแก้ w o r ์บ่ะทำไมไม่แก้ readers น้องดูนะถ้าน้องแก้ readers เป็นไม่มี s ปุ๊บอะข้อ4มันจะผิดด้วยอัตโนมัติเพราะมันใช้แดไม่ได้ันปะั
เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นน้องก็เลยต้องแก้ข้อบีก็คือแก้เป็นเวิร์บเห็นไหมทันนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรปะคำศัพท์คำไหนไม่ได้ไหมคะ invite แปลว่าอะไรคะ invite แปลว่าเชิญ personal แปลว่าอะไรคะส่วนตัวค่ะถ้า personal แปลว่าอะไรคะฝ่ายบุคคลค่ะจำได้ปะ personal แปลว่าส่วนตัว personal แปลว่าฝ่ายบุคคล invite แปลว่าเชิญทันไหมคะข้อนี้ข้อนี้ไม่มีอะไรมากอันนี้ใส่มาให้แก้เครียดสนองค่ะทันไหมข้อนี้ผ่านได้ไหมอ่ะผ่านได้ปะทวนหนึ่งรอบเผื่อน้องไม่ทันตรงไหนนะคะ The readers of the magazine was invited to send letters without personal information to the magazine office within two weeks แปลว่าอะไรคะแปลว่าคนอ่านนังนิติศาสตร์นะถูกเชิญให้ส่งข้อมูลส่งแบบจดหมายที่เขียนข้อมูลส่วนตัวของเขาอะไปยังสำนักง,งานของนิติศาสตร์ภายใน2อาทิตย์ประธานของประโยคอยู่ที่คำว่า readers was อยู่ที่คำว่า was invited ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าประธานเติม s แต่ verb ดันใช้ was เพราะฉะนั้นผิดแน่ๆไม่เขาเอกก็เขาบีถูกปะเราจะดูว่าเราต้องแก้ประธานหรือแก้ที่ verb อ่านต่อไปเห็นคำว่า there เห็นคำว่า there บอกให้ดูว่าใช้ readers ถูกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแก้ที่ verb แก้จาก was เป็น were กลายเป็น were invited ถามว่าทำไมน้องบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าแก้ reader เฉยๆได้ไหมไม่ได้นะคะแก้ reader ไม่ได้เพราะด้านหลังเป็นแดถ้าน้องแก้ reader ปุ๊บมันจะผิดทั้งข้อ A ทั้งข้อ C เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนมาแก้ที่ verb แทนทันปะคําว่า invite แปลว่าเชิญคำว่า personal แปลว่าส่วนตัวนะคะถ้าเป็นคําว่า personal จะแปลว่าฝ่ายบุคคลทันไหมคะข้อนี้ไม่มีอะไรมากนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปต่อที่ข้อที่17นะคะทันนะโอเคไปข้อที่17เลยขอซูมออกนิดนึงนะคะโอเคค่ะไปต่อกันที่ข้อที่สิบเจ็ดค่ะ Students should sit and hold their pens correctly so that improve their handwriting. แปลว่าอะไรคะแปลว่านักเรียนควรจะนั่งแล้วก็ถือปากกาอย่างถูกต้องเพื่อที่จะปรับปรุงลายมือของพวกเขาค่ะเรามาดูคำศัพท์นิดนึงมีคำศัพท์ไหนที่ไม่ได้ไหมคะคำว่า improve แปลว่าอะไรคะ improve แปลว่าปรับปรุงค่ะ handwriting hand แปลว่าอะไรคะ hand แปลว่ามือ Write แปลว่าอะไรคะแปลว่าเขียน Handwriting คืออะไรสิ่งอะไรที่เราเขียนด้วยมือคะเขียนด้วยมือเราเขียนด้วยมือออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นลายมือคะ่ะเพราะฉะนั้น Handwriting ก็คือลายมือทันปะจริงๆข้อนี้ก็เป็น o n e t อีกหนึ่งข้อนะคะแต่เหมือนเดิมคะ่ะพี่เหมือนไม่ได้ปินช้อยหรือปินออกมาแล้วก็หาไม่เจอสักอย่างคะ่ะน้องคะโอเคช้อยหายไปคะ่ะไม่เป็นไรเหมือนเดิมคะ่ะเราก็ทำเองคะ่ะทันนะคะน้องคะ improve แปลว่าปรับปรุง handwriting คำว่า hand แปลว่ามือ write แปลว่าเขียน handwriting สิ่งที่เราเขียนด้วยมือก็คือลายมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวก็ไล่ดูทีละตัวเลยค่ะประธานของประโยคนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะน้องคะประธานประธานอยู่ที่คำว่า student ค่ะ verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ should ค่ะมีแอดเป็นตัวเชื่อมเพราะฉะนั้น should คือ verb หนึ่งค่ะ verb สองอยู่ที่คำว่าอะไรคะ hold ค่ะ so that เชื่อมอีกกรหนึ่งถูกปะ So that แปลว่าอะไรคะน้องคะแปลว่าเพื่อที่ว่าสติลเดนเติมเอสค่ะใช้ชูซิตน่าจะถูกต้องแล้วบ้าใช้โฮเป็นเวอร์เป็นฟินิทีฟชูจะจริงจริงโฮในที่นี้มันคือชูซิตและชูโฮเก็ตป่ะแต่เนื่องจากมันมีชูดกับชูดเหมือนกันตรงเนี้ยมันเลยละชูดไปค่ะทันบ้าคือเขาบอกว่าเด็กนักเรียนอ่ะควรจะนั่งแล้วก็ควรจะถือปากกาอย่างถูกต้องคือมันชูซิตและชูโฮแต่เนื่องจากมีชูติดกันเพราะฉะนั้นหลังแอนอ่ะก็เลยลาชูตัวที่สองไปกลายเป็นชูซิตและโฮโฮเป็นเวอร์บินฟินิทีฟอยู่แล้วก็ถูกต้องแล้วทันปะโฮเจเพนส์ใช้ได้ถูกเรียงคะถูกแล้วคะ่ะเพราะในที่นี้มันคือสติลเดนส์เพนส์ใช
ถูกปะ host correctly คือถือยังถูกต้องค่ะ correctly ตัวนี้เป็น adverb เพื่อไปขยาย verb คือคำว่า whole เพราะฉะนั้นข้อ a ถูกแล้วข้อ b ถูกแล้วถูกไหมไม่มีอะไรผิดค่ะลองไปที่ข้อ c กับข้อ d ค่ะ so d a s แปลว่าเพื่อที่ว่าน้องจำได้ไหมคะหลัง d a s มากตามด้วยอะไรคะหลัง d a s ให้บวกด้วยประโยคค่ะน้องคะพี่ถามว่าข้อดีเป็นประโยคหรือยังคะโซดัตบอกว่าเพื่อที่ว่าแต่การใช้ต้องใช้เป็นโซดัตแล้วบวกกับประโยคค่ะทีนี้พี่ถามว่าข้อดีเป็นประโยคปะมี verb คําว่า improve มี object คําว่า handwriting ประธานไม่มีค่ะเมื่อประธานไม่มีแสดงว่าไม่ใช่ประโยคถูกไหมเพราะฉะนั้นใช้โซดัตถูกหรือเปล่าคะไม่ถูกค่ะเราแก้โซดัตเป็นอะไรคะคําไหนแปลว่าเพื่อแปลไม่ใช้เป็นโซดัตใช้ตัวอื่นค่ะตัวที่มันบวกกับ verb เก่งมาก in order to ค่ะ in order to แปลว่าเพื่อที่จะถ้าใช้โซดัตบวกกับประโยคก็คือเพื่อที่ว่านี่นะมันจะประมาณเดียวกับ in order to บวกกับ verb infinitive ผ่านปะแปลว่าเพื่อที่จะเหมือนกันในที่นี้ก็คือ in order to improve the handwriting ก็คือเพื่อที่จะปรับปรุงอะไรเหมือนกันเขียนของเขาค่ะแต่ในที่นี้คือ students นั่นเองค่ะทันไหมคะทันปะคนหนึ่งรอบเผื่อน้องฟังไม่ทันตรงไหนค่ะ Students should sit and hold the pens correctly so that to improve the handwriting แปลว่าอะไรแปลว่าเด็กควรจะถือควรจะนั่งค่ะแล้วก็ถือปากกาอย่างถูกต้องเพื่อที่จะปรับปรุงลายมือการเขียนของพวกเขาค่ะประธานของประโยคนี้ที่คําว่า students ค่ะ verb อยู่ที่คําว่า verb ตัวแรกอยู่ที่คําว่า should sit ค่ะแล้ว verb ตัวที่2อยู่ที่คําว่า hold ในเองมีแอนเป็นตัวเชื่อมในที่นี้มันคือ should sit and should hold ค่ะแต่เนื่องจาก should hold อะ should มันอยู่ด้านหลัง should อีกตัวหนึ่งก็ไม่ต้องเขียนซ้ำซากก็ละ should ตัวที่2ไปได้เพราะฉะนั้นข้อ a กับข้อ b จึงถูกต้องแล้วคําว่า whole ค่ะเป็น verb 2ตัวนี้ใช้เป็น verb infinitive ถูกปะคําว่า whole อะ่ะ verb ในตำแหน่งที่2องใช้เป็น verb verb ตัวที่2เห็นไหมคะมันใช้เป็น verb infinitive ถูกต้องแล้วเพราะเป็น verb ที่อยู่หลังชูดถูกไหมคะ the pens ในที่นี้คือ students pen ก็ถูกต้องแล้ว correctly คือถือยังถูกต้องค่ะไปขยายคําว่า whole เป็น adverb ขยาย verb ก็ถูกต้องแล้ว a ถูกแล้ว b ถูกแล้วจึงมาผิดที่ข้อ C ค่ะเพราะอะไรเพราะถ้าใช้คําว่าโซดัตดัตจะบวกกับประโยคโซดัตก็บวกกับประโยคแปลว่าเพื่อที่ว่าโซดัตบวกประโยคจะมีค่าเท่ากับคําว่า in order to บวกกับ verb infinitive ค่ะแปลว่าเพื่อที่ว่าเพื่อที่จะแต่เรามาดูด้านหลังคําว่าโซดัตเห็นปะมันมีแค่ verb เพียงเดียวมันไม่มีประหารเพราะฉะนั้นจึงผิดที่คําว่าโซดัตเพราะด้านหลังมันไม่ใช่ประโยคเขาแก้เป็น in order to เพื่อที่ด้านหลังจะได้ตามด้วย verb infinitive เพื่อคําว่า improve ธรรมดาทันปะส่วนข้อดีดอก improve the handwriting แต่ในที่นี้ก็ทันด้วยคำว่า students นั่นเองทันไหมคะก็คือ students handwriting ทันปะพี่พูดเร็วไปปะฟังซ้ำอีกหนึ่งรอบได้นะคะถ้าเกิดว่าน้องยังแบบฟังไม่ทันหรืออะไรอย่างนี้ก็กด replay อะไรนิดนึงนะคะน้องคะทันไหมคะน้องทันนะข้อ17จริงก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็พี่แค่จะเอามาให้ดูคําว่าโซดัตเพราะพี่ถ้าพี่จะไม่ผิดเหมือนยังไม่เคยสอนปะโซดัตบวกประโยคเท่ากับคําว่า in order to บวก verb infinitive แปลว่าเพื่อที่ว่าทันนะคะต่อมาข้อ18แล้วข้อ18 18นะข้อที่สิบแปดค่ะ Tokyo is now certainly one of the largest city in the world แปลว่าอะไรคะแปลว่าโตเกียวอะแน่นอนมันแปลว่าแบบแน่นอนว่าในปัจจุบันอะโตเกียวก็คือเมืองที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกจริงเหรอก็หกชั้นชาร์จโจทย์มั่วมีคำไหนไม่รู้เรื่องไหมคะน้องคะมีคำไหนแบบไม่รู้ความหมายมีปะ certainly แปลว่าอะไรคะ s e r t a i n l มันประมาณเดียวกับคำว่า for sure แปลว่าแบบอย่างแน่นอนคำว่า certain ค่ะแปลว่าแบบอย่างแน่นอนเท่ากับคำว่า sure ถันปะ certain ด้วยอย่างแน่นอนค่ะเหมือนกับคำว่า sure มีคำไหนไม่ได้ไหมคะตัวแกวชื่อเมืองไหมไม่มีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราไปดูเลยค่ะประธานของประโยคนี้อยู่ที่คําว่าอะไรคะน้องคะประธานโชเกียวค่ะ verb อยู่ที่คําว่า is is now certainly one of the 
ในที่เนี้ยคือเขาบอกว่าเป็นอย่างแน่นอนปะในปัจจุบันโตเกียวเป็นเมืองที่ใหญ่สุดในโลกอย่างแน่นอนคะเนาะคะอย่างแน่นอนตัวนี้พี่ถามหน่อยเซเทลี่ขยายอะไรคะขยายอีสปะก็คือมันบอกให้รู้ว่าโตเกียวอ่ะเป็นอย่างแน่นอนในตอนนี้ถูกไหมคะเมื่อเซเทลี่ขยายอีสอีสเป็นเวิร์บตัวมาขยายเวิร์บต้องเป็น adverb ค่ะเซเทลี่เป็น adverb เรียงคะมี l y เป็นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งถูกย่างถูกแล้วค่ะ one of the largest cities in the world one ในนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว one of the largest city ค่ะ the น้องคะบวกกับขั้นสูงสุด s ถูกไหมคะไม่มีปัญหาเนาะถูกแล้วค่ะ largest ขยายรายขายซิตี้น้องจำได้ไหมคะ one of the ต้องบวกนามอะไรคะนามพาหูฟอร์ดค่ะ one of the ต้องบวกนามพาหูฟอร์ดน้องจำไว้โดยมากถ้าเป็น of the of the อย่างเงี้ยมักจะบวกด้วยนามพาหูฟอร์ดอยู่แล้วจำไจำได้ใช่ไหมพี่เคยสอนไปแล้ว one of the บวกนามพาหูฟอร์ดคำว่า of the ทั้งก้อนตัวเนี้ยโดยมากถ้าน้องเจอ of the มักจะบวกด้วยนามพาหูฟอร์ดอยู่แล้วค่ะพี่ถามว่า city เป็นพาหูฟอร์ดหรือยังคะอย่างเพราะฉะนั้นผิดที่คำว่า city ค่ะแก้จาก city ไปไว้ให้กลายเป็น cities i e s ค่ะเปลี่ยนเป็นพหูโพสทันไหมทันไหมคะข้อนี้ทวนหนึ่งรอบเผื่อน้องไม่ทันตรงไหนนะคะ Tokyo is now t o t a l y one of the largest cities in the world แปลว่าในปัจจุบันนะโตเกียวอะ่ะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมืองหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะคำว่า c e r t a l y คำว่า c e r t a i n แปลว่าอย่างแน่นอนเท่ากับคำว่า sure ค่ะประธานของประโยคที่คำว่า Tokyo verb อยู่ที่คำว่า is ค่ะในที่นี้ c e r t a l y มาขยาย is ก็คือเป็นอย่างแน่นอนถูกปะ is เป็น verb ตัวมาขยาย is ก็ต้องเป็น adverb ค่ะ c e r t a l y มี ly ลงท้ายเป็น adverb อยู่แล้วข้อหนึ่งจึงถูกต้อง one of the อันนี้ก็ถูกต้องอยู่แล้ว largest ค่ะ the บวกกับ largest ขั้นสูงสุดก็โอเคถูกต้อง city ตัวนี้ผิดเพราะอะไรก็เพราะว่า one of the ถ้าน้องเจอ of the อ่ะจะบวกด้วยนามพหูพจน์อยู่แล้วค่ะ one of the ต้องบวกนามพหูพจน์แต่ city มันดันเป็นนามเอกพจน์เพราะฉะนั้นจึงผิดที่ข้อ4 city แก้เป็น cities i e s ทันไหมคะทันบ้าข้อนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะผ่านไปข้อที่19เลยทันไหมคะทันนะงานข้อที่สิบเก้านะคะเก็บไปข้อที่สิบเก้าเลยวันนี้เราเรียนกันเร็วมากอ่ะดีใจค่ะน้องคะใกล้ถึงครึ่งทางแล้วพี่ว่าจะใส่ข้อสอบแอนิเมชันซักน้องอยากได้กี่ข้อเจ็ดสิบข้อพอปะสักเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะน่าจะประมาณนี้ค่ะน้องเย้ใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วตบมือปะแปะกันเร็วน้องดีใจจังเราใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วค่ะน้องคะอีกไม่กี่สิบข้อเท่านั้นน้องบอกเอ๊ะสิบเก้าไกลตรงไหนน้องก็ให้กําลังใจตัวเองเอาไว้ค่ะว่าเราใกล้จะจบแล้วพอจบน้องก็จะเป็นโปรแกรมมาได้แล้วนะคะอืมโอเคไปที่ข้อที่สิบเก้าข้อนี้ไม่ยากน้องลองอ่านดีๆตัวไหนที่น้องแปลออกมาแล้วความหมายเอ๊ะแปลงแปลงปะข้อนั่นแหละผิดพี่ใบให้อ่ะเจอยังเจอยังลองแปลดูค่ะน้องคะลองแปลความหมายที่ที่โจทย์ให้แล้วน้องลองแปลดูว่าความหมายที่มันน่าจะเป็นคืออะไรตัวไหนที่น้องรู้สึกเอ๊ะตรงนี้ไม่น่าใช่นะแปลงแปลงตัวนั้นแหละผิดพี่ใบให้เลยเจอปะโคตรง่ายว่าข้อเนี้ยเจอแล้วใช่ไหมพี่ว่าน้องหลายคนเจอแหละน่ายิ้มยิ้มแสดงว่าเจอแล้วข้อนี้ง่ายมากค่ะน้องคะอันนี้ข้อสอบอะไรไม่รู้พี่จําไม่ได้มีข้อสอบรับตรงนี่นะที่พี่เอามาให้อ่ะแต่พี่จําไม่ได้ว่าไหนเป็นข้อสอบไหนบ้างมีมาจากหลายที่ค่ะน้องคะเราแบบต้องการความหลากหลายค่ะน้องได้เจอหลายๆแนวนะคะโอเคอ่านให้ฟังค่ะน้องคะ The highest oil price is a major problem that many countries are facing แปลว่าอะไรคะแปลว่าราคาน้ํามันแพงค่ะคือปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่คือปัญหาใหญ่อันหนึ่งที่หลายๆประเทศกำลังเผชิญหน้าอยู่ค่ะน้องคะมีคำไหนไม่ได้ไหมคะเมเจอร์แปลว่าอะไรคะเมเจอร์คือแบบใหญ่อะในที่นี้ก็คือแบบใหญ่หลักอะไรประมาณนี้คือเมเจอร์อย่างแบบเวลาน้องเรียนมันจะมีให้เลือกแบบเมเจอร์ subject ปะมีเมเจอร์กับ minor น้องจำได้ปะถ้าสมมติแบบน้องเรียนมหาลัยมันจะมีตัวที่เป็นวิชาหลักกับวิชาเสริมอะเมเจอร์ subject ตัวนี้คืออันที่มันเป็นวิชาหลักอะเมเจอร์คือแบบประมาณหลัก
ก็คือแบบวิชาหลักส่วนมายเนอร์ซับเจกันนี้คือวิชาแบบวิชารองอะวิชาเสริมเข้าใจปะเมเจอร์แปลว่าแบบตัวที่มันเป็นหลักเป็นใหญ่คือตัวที่เขาให้ความสำคัญส่วนมายเนอร์คืออันที่รองหรือน้อยลงมาพันไหมคะ problem แปลว่าปัญหาค่ะ fast เป็น verb ได้แปลว่าอะไรคะ f a c e fast ค่ะเป็นคำนามแปลว่าเผชิญหน้าถ้า fast เป็น verb เท่ากับคำว่า e n c o u n t e r on the go ค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเผชิญหน้า fast and culture undergo แปลว่าเผชิญหน้าค่ะ undergo เขียนติดกันนะคะ fast and culture undergo แปลว่าเผชิญหน้านั่นเองเป็น verb ทั้งหมดค่ะทันไหมคะคำศัพท์ตัวหนึ่งรอบนะคำว่า major กับ minor ค่ะ major แปลว่าเป็นหลักคือตัวที่แบบคนให้ความสำคัญส่วน minor แปลว่าเป็นรองหรือเสริมค่ะ problem แปลว่าปัญหาคำว่า face face เป็นคำนามแปลว่าหน้าแต่ถ้า face เป็น verb แปลว่าเผชิญหน้าค่ะ face เป็น verb เท่ากับคำว่า encounter and the go ค่ะแปลว่าเผชิญหน้าทั้งหมดทันไหมเจอที่ผิดหรือยังเลยข้อนี้ใครตอบข้อหนึ่งบ้างข้อสองมีปะข้อสามะข้อสี่มีปะที่มีโยกคืออะไรคะน้องคะที่มีโยกคือพี่คะไม่รู้หรือพี่คะรู้แต่ขี้เกียจโยกคะโอเคเรามาไล่ดูกันเลยค่ะไล่ดูทีละข้อไปประธานของประโยคนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะ price แล้วอยู่ที่คำว่า is ค่ะแล้วหลังแดดบอกให้รู้ว่าเป็นตัวขยายค่ะหลังแดดขยายอะไรอะน้องขยาย price หรือขยาย problem ค่ะขยายตัวที่ติดกับมันค่ะ problem ผ่านปะ The higher soil price is a major problem. Do major problem ก่อนค่ะ Problems เป็นคำนามแปลว่าเป็นหาถูกไหมคะเขาบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่ราคาน้ำมันแพงอะเป็นปัญหาใหญ่ถูกไหมคะปัญหาใหญ่ถามว่าใหญ่ขยายอะไรขยายปัญหาถูกปะ Major ต้องขยาย problem ค่ะตัวที่มาขยายนามต้องใช้อะไรคะ Adjective ค่ะ Major เป็น adjective หรือยังคะเป็นแล้วถูกหรือยังคะถูกแล้วค่ะข้อสองผ่านปะหลัง problem ค่ะ t h a t many countries are facing ประธานของประโยคอยู่ที่คำว่าประธานย่อยอยู่ที่คำว่า countries ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า are ใช่ปะ many countries ค่ะน้องจำได้ไหมคะถ้าน้องใช้ much ต้องบวกกับนามแบบไหนคะนับไม่ได้ถ้าน้องใช้ many ต้องบวกกับนามอะไรคะเอาหูโฟา much บวกกับนามนับไม่ได้บวกกับ verb อะไรคะน้องเราได้ verb เอกพจน์ Many ค่ะบวกกับน้ำหาหูโพสบวกกับเบอร์อะไรคะหาหูโพสหันบ้าจำได้ปะคะ Much บวกน้ำนับไม่ได้บวกเบอร์เอกโพส Many บวกน้ำหาหูโพสก็บวกเบอร์หาหูโพสด้วยเพราะฉะนั้นนี้ Many countries ค่ะ Many บวกน้ำหาหูโพสยังบวกแล้วค่ะสามถูกยังคะถูกแล้วค่ะ Many บวกน้ำหาหูโพสบวกเบอร์หาหูโพสใช้อาถูกยังคะถูกแล้วทีนี้ถามว่า are facing ค่ะ are facing verb ตัวนี้ voice เป็นอะไรคะ active voice หรือ passive คะ active ป่ะ verb to be บวก verb ing ธรรมดาเป็น active voice ค่ะถามว่า active voice ถูกหรือยังประเทศเผชิญหน้ากับราคาน้ำมันแพงเองหรือถูกเผชิญหน้าคะประเทศเหมือนก็เผชิญหน้าเองถูกป่ะน้องจำไว้นะคำว่าเผชิญหน้าหรือคำว่าเกิดขึ้นพวกนี้เราจะไม่ใช้เป็น passive คือน้องถูกบังคับให้เกิดขึ้นไม่ได้มันจะเกิดก็คือเกิดเผชิญหน้าก็คือเผชิญหน้าไม่มีแบบถูกเผชิญหน้าอะไรเงี้ยไม่นะคะน้องคะเกิดก็คือเกิดเผชิญหน้าคือเผชิญหน้าค่ะเป็นแอคทีฟบอยสู่แล้วเพราะฉะนั้นประเทศมันไม่ได้ถูกบังคับให้เผชิญหน้าประเทศจะเผชิญหน้าคือเผชิญหน้าไปเลยถูกปะเพราะฉะนั้นก็ใช้แอคทีฟบอยสถูกหรือยังคะในเมื่อประเทศมันเผชิญหน้าเองถูกยังถูกแล้วทันปะเพราะฉะนั้นข้อสองถูกแล้วข้อสามถูกแล้วข้อสี่ถูกแล้วผิดที่ข้อหนึ่งค่ะน้องคะมันไม่ใช่ราคาน้ำมันสูงสุดที่เป็นปัญหาค่ะราคาน้ำมันแพงสูงขึ้นมานิดหนึ่งมันก็เป็นปัญหาแล้วไม่ต้องรอให้สูงสุดปะราคาน้ำมันขึ้นแค่ห้าสิบตังก็เป็นปัญหาแล้วค่ะน้องคะไม่ต้องรอให้แบบโหต้องแม็กซิมัมพอยเท่านั้นไม่ต้องรอขนาดนั้นค่ะแค่ราคาน้ำมันสูงก็เป็นปัญหาแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องใช้ high s ค่ะเราใช้แค่ high เฉยเฉยโอเคแล้วค่ะ the high oil price is a major problem that many countries are facing แค่ราคาน้ำมันสูงค่ะไม่ต้องสูงที่สุดทันปะทวนข้อนี้นิดนึงค่ะเผื่อน้องไม่ทันตรงไหนนะคะ The highest oil, the highest oil price is a major problem that many countries are facing 
คําว่า major ค่ะแปลว่าใหญ่หรือหลักค่ะส่วนคําว่า minor แปลว่ารองหรือเสริม problem ก็คือปัญหาค่ะคําว่า face face เป็นคํานามแปลว่าหน้าเป็น word แปลว่าเผชิญหน้าค่ะ face เป็น word จะตรงกับคําว่า encounter undergo ค่ะ encounter undergo face แปลว่าเผชิญหน้าค่ะประหารหลักของประโยคนี้อยู่ที่คําว่า price verb อยู่ที่คําว่า is ค่ะ The highest oil price is a major problem. ดูแค่นี้ก่อนคำว่า problem เป็นคำนาม major จะไปขยายนามต้องใช้ adjective เป็นตัวขยาย major เป็น adjective อยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อ2จึงถูกต้องค่ะ Judge many countries are facing ทั้งหมดนี้ไปขยายคำว่า problem ค่ะหลังได้กลายเป็นประโยคย่อยประหารหลักของประโยคย่อยอยู่ที่คำว่า countries verb ของประโยคย่อยอยู่ที่คำว่า r ค่ะ countries the mess จำไว้เลยค่ะ much บวกนามนับไม่ได้บวก verb เอกพจน์ many บวกนามพหูพจน์บวก verb เอกพจน์ค่ะเอ้ยพูดผิด m a n y บวกนามพหูพจน์บวก verb พหูพจน์ค่ะในที่นี้ใช้ m a n y เพราะฉะนั้นเขาบวกนามพหูพจน์คือ countries ก็ถูกต้องแล้วบวก verb พหูพจน์คือ r ก็ถูกต้องแล้วค่ะ our facing อันนี้ก็ถูกต้องเลยเพราะประเทศไม่ได้ถูกเผชิญหน้าแต่ประเทศแต่มันเผชิญหน้าเองเพราะฉะนั้นก็ใช้ active voice ก็ถูกต้องแล้ว2 3 4จึงถูกต้องแล้วผิดที่ข้อหนึ่งค่ะเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ราคาน้ำมันสูงสุดถึงเป็นปัญหาแค่ราคาน้ำมันสูงมันก็เป็นปัญหาแล้วถูกปะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช้ high else ค่ะเราใช้แค่คําว่า high ก็พอแล้วแค่ราคาน้ำมันสูงก็เป็นปัญหาแล้วไม่จําเป็นต้องรอถึงสูงสุดทันไหมคะทันบ้าทันปะพี่พูดเร็วไปปะทันนะคะน้องคะข้อนี้มีไม่ทันไหมคะทันนะแค่ราคาน้ำมันสูงนะคะเป็นปัญหาแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องรอให้สูงสุดนะข้อหนึ่งจึงผิดตรงคำว่า highest ใช้แค่ high ก็พอแล้วแค่ราคาน้ำมันสูงก็พอแล้วทันไหมคะทันปะถ้าทันพี่จะขอไปต่อที่ข้อที่ยี่สิบเลยได้ไหมคะทันนะขออนุญาตไปต่อที่ข้อที่ยี่สิบนะคะโอเคในวันนี้เราเรียนกันเร็วมากน้องพี่ดีใจค่ะนานาทีเราจะเรียนกันเร็วนะคะนี่ตกขอบอีกแล้วโอเคโอเคค่ะเรามาดูข้อที่20กันค่ะ Human being need to be aware of global warming which has serious consequence แปลว่าอะไรแปลว่ามนุษย์เนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องแบบระวังในเรื่องของภาวะโลกร้อนค่ะซึ่งมีผลกระทบที่รุนแรงค่ะคำว่า consequence แปลว่าอะไรคะ consequence แปลว่าคอนซิเควนซ์ค่ะก็คือแปลว่าผลลัพธ์นั่นเองก็คือผลที่ตามมาเหมือนกับคำว่าเอาคำเอาพุทธค่ะคอนซิเควนซ์เอาคำเอาพุทธค่ะก็คือแบบแปลว่าผลลัพธ์หรือผลที่ตามมานั่นเองค่ะซีเรียสแปลว่าอะไรคะแปลว่าอย่างจริงจังอย่างร้ายแรงค่ะฮิวแมนบีอิงแปลว่าอะไรคะแปลว่ามนุษย์ aware of แปลว่าอะไรคะ aware น้องจำน้องจำคู่กันไปเลยค่ะ aware of aware จะใช้กับบุพบท of เสมอค่ะ aware of แปลว่าระหนักค่ะโอเคทันไหม human being แปลว่ามนุษย์ค่ะ aware of แปลว่าตระหนัก serious คืออย่างจริงจังคำว่า consequence ก็คือผลที่ตามมาคือผลลัพธ์นั่นเองเหมือนกับคำว่า outcome output ค่ะทันไหมคะน้องเพราะฉะนั้นเราเข้ามาดูในประโยคเลยค่ะกระทั่งของประโยคอยู่ที่คําว่าอะไรคะนางล็อกเสร็จไหมคะโอเคโอเคอีกหนึ่งรอบนะคนแบบพี่จะพูดเร็วไปไหนห่างล็อกไม่เสร็จอีกหนึ่งรอบไปอีกหนึ่งรอบ human being ค่ะแปลว่าอะไรคะ human being แปลว่ามนุษย์ค่ะ aware of แปลว่าตระหนักรับรู้นะคะ serious แปลว่าอย่างจริงจังคำว่า consequence แปลว่าผลกระทบหรือผลที่ตามมาหรือผลลัพธ์นั่นเองเท่ากับคําว่า outcome เท่ากับคําว่า output ค่ะในความหมายของผลลัพธ์ทันไหมคะลอกเสร็จยังแล้วเสร็จยังใช้เวลาห้าวีค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งเย่เสร็จแล้วนะเราบอกพี่นับเลขอย่างเร็วโอเคเสร็จปะคะเสร็จปะเสร็จปะทันไหมคะทันนะลอกทันนะโอเคเราไล่มาดูกันเลยค่ะประหารของประโยคนี้ที่คำว่าอะไรคะเหี่ยวมันบีง
นี้จุดที่เอ้ย verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ need ค่ะ which has serious consequence ค่ะเป็นตัวขยายหรือเป็นอีกประโยคหลักอีกประโยคนึงเป็นตัวขยายเพราะเป็น wh ค่ะใช้ wh question เชื่อมเป็นตัวขยายทั้งสิ้นค่ะขยายอะไรคะขยาย global warming ค่ะเรามาดูการ human being เป็นประธาน verb คือคำว่า need ค่ะ verb เป็น verb infinitive คือคำว่า need ถูกปะในเมื่อเป็น verb infinitive ถามว่าประธานต้องเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คะน้องคะต้องเป็นพหูพจน์พี่ถามว่า human being เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ไม่มีการตำหนิอะไรทั้งนั้นเป็นแค่เอกพจน์ค่ะ human being อ่ะเป็นแค่เอกพจน์แต่ verb จะเป็น verb พหูพจน์เพราะฉะนั้นผิดแน่นอนที่ข้อ1ไปเลยค่ะผิดตรง subject and verb agreement ค่ะนกตรงแก้จาก human being ซึ่งเป็นเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์แก้เป็นอะไรคะ human being ก็คือเติม s เข้าไปแค่นั้นเองทันปะเติม s เข้าไปค่ะ human being need to be aware of ค่ะ need to be aware of ก็คือจำเป็นที่จะต้องตระหนักรับรู้ข้อสองไม่มีอะไรอ่ะถูกแล้ว global warming ก็ไม่มีอะไรนะคะพี่ว่าน้องได้ยินจนชินหูแล้วคำว่า global warming แปลว่าภาวะโลกร้อนค่ะอันนี้แปลตรงตัวได้อีกไงน้องดูดิ global แปลว่าอะไรคะแปลว่าโลก warm แปลว่าร้อนแปลว่าอบอุ่นค่ะ global warming ก็แปลว่าอะไรคะภาวะโลกอบอุ่นก็คือภาวะโลกร้อนนั่นเองถามว่าตัวปัญหาหลักที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันคืออะไรคะภาวะโลกร้อนในปัจจุบันมันเกิดจากอะไรน้องมันก็คือแบบภาวไม่สิภาวะโลกร้อนในปัจจุบันมันก็คืออะไรคะคือภาวะเดือนกระจกถูกปะภาวะเดือนกระจกเราใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะว่า greenhouse effect เก่งมากถูกปะภาวะโลกร้อนในปัจจุบันมันก็คือมาจากภาวะเดือนกระจกนั่นเองถูกไหมคะโลกในปัจจุบันดอนขึ้นจากภาวะเรือนกระจกภาวะเรือนกระจกภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า greenhouse effect ค่ะทำไมเห็นใช้คำนี้ greenhouse ก็คือบ้านสีเขียวขึ้นฝรั่งอะน้องอากาศเขาไม่ร้อนถูกไหมคะอากาศเขาแบบหนาวเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะปลูกพืชอะเขาก็จะใช้แบบเขาก็จะทําบ้านขึ้นมาค่ะน้องคะแล้วทําบ้านบ้านแบบบ้านเป็นเรือนไม่ใช่บ้านสิเขาทําเป็นเดือนเดือนแบบเดือนพอปลูกอะ่ะแล้วทําเป็นเดือนกระจกเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะแบบดูแสงเข้ามาแล้วรวมกันไว้ในกระจกค่ะแล้วพอแสงเข้ามาปุ๊บอะ่ะมันจะออกไปไม่ได้ทําให้ในกระจกมันดอนรอนดอนดอนดอนค่ะจนสามารถแบบพอปลูกพืชได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกว่า greenhouse effect ก็เลยเรียกว่าภาวะเดือนกระจกก็คือภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนั่นเองก็เปรียบเหมือนกับแบบแสงอาทิตย์เข้ามาในโลกแล้วสะท้อนออกไปไม่ได้อะ่ะประมาณนี้ทำให้ในโลกแบบมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นทันปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดที่ข้อหนึ่งนะคะใช้ human beings อ๋อข้อสี่ถูกต้องแล้วนะคะ has ก็มาขยาย which has serious consequence ค่ะก็คือผลกระทบมันไม่ได้มีผลกระทบอันเดียวมีหลายอัน consequence ก็เติม s ไม่มีปัญหาอะไรทันไหมคะข้อยี่สิบที่ผ่านเลยปะทันปะเอาใหม่นะทวนหนึ่งรอบเผื่อน้องไม่ทันตรงไหนนะคะคำว่าเอยไม่ใช่คำว่าทวนหนึ่งรอบค่ะ Human being need to be aware of global warming which has serious consequence คำว่า aware of human being ค่ะแปลว่ามนุษย์ aware of แปลว่าตระหนักรับรู้ global warming แปลว่าภาวะโลกร้อนค่ะมาจากคำว่า global แปลว่าโลก warm แปลว่าอบอุ่น global warming ก็คือภาวะที่โลกอบอุ่นขึ้นก็คือภาวะโลกร้อนซึ่งภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากภาวะเดือนกระจกหรือ greenhouse effect นั่นเองค่ะผ่านปากรีนเฮาส์เอฟเฟกก็คือภาวะเรียนกระจกซีเรียสเพราะว่าอย่างจริงจังอย่างร้ายแรงค่ะคอนสิเควนซ์แปลว่าผลลัพธ์หรือผลที่ตามมาก็คือคําว่าเอาคำแล้วก็เข้าเข้ากับคําว่าเอาพุทค่ะเรามาดูข้อนี้กันค่ะประธานของประโยชน์อยู่ที่คําว่า human being verb อยู่ที่คําว่า need ค่ะเนื่องจาก verb แบบเป็น verb infinity เพราะฉะนั้นประธานต้องเป็นประธานประหูพจน์แต่ในที่นี้เขาใช้แค่ human being เฉยๆซึ่งเป็นแค่เอกพจน์ค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแก้ข้อหนึ่งแก้จากประธานเอกพจน์ให้กลายเป็นประธานพหูโพสค่ะก็แก้ human being เป็น human being เติม s แค่นั้นเองค่ะส่วนข้ออื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรไปดูที่ข้อ4ค่ะข้อ4คําว่า consequence consequence เติม s เพราะอะไรเพราะภาวะโลกร้อนไม่ได้เกิดผลกระทบแค่อย่างเดียวเกิดผลกระทบในหลายๆด้านถูกปะเช่นแบบทําให้น้ําแข็งละลายทําให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นทําให้แบบคนร้อนมากขึ้นมีแบบคลื่นความร้อนหรือไม่ก็ทําให้อากาศเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะภาวะโลกร้อนไม่ได้ส่งผลกระทบข้อเดียวเพราะฉะนั้นมันส่งผลกระทบหลายเรื่องเมื่อมันส่งผลกระทบหลายเรื่อง consequence เรา
ผ่านปะเอ้ยยี่สิบเอ็ดหลงเลขอีกอะโอ้ช่วงนี้พี่เบลอเบลอค่ะหลงเลขตลอดเวลาไปต่อกันที่ข้อที่ยี่สิบเอ็ดนะคะออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนที่จึงค้นคนความรู้ให้น้องดู